అంటే ఉన్నత విద్యకు వెళ్ళేటప్పుడు ప్రమాణాలు తగ్గిపోతున్నాయి నాణ్యత లోపిస్తుంది తెలుగు మీడియం వల్ల అదే ఇంగ్లీష్ లో చేసుకుంటే వాళ్ళకి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఆలోచనలో అభ్యంతరం లేదు ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ నేను అనేది అది ఒక్క రోజు నెత్తినేసేయకూడదు దాన్ని ఐదో తరగతి దాకా ఇది అది రెండు నేర్పు అప్పుడు ఆరులో కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం చేయి అప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న ఆరు వాళ్ళని కాదు వీళ్ళకి అప్పుడు ఆరులో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో పెట్టు అప్పుడు ఇంకా తెలుగు అక్కర్లేదు ఎందుకంటే అప్పుడు వాళ్ళు తెలుగులో ఇంగ్లీష్ లో అర్థం చేసుకోవడం బిగిన్ చేశారు క్రమంగా వాళ్ళు ఎదుగుతూ పోతారు నువ్వు అట్లా కాకుండా ఇక్కడ ఆపేస్తే వీడికి ఎప్పుడైతే ఫోబియా వస్తుందో ఇప్పుడు మనం చూస్తాం కడుపు నొప్పులు దొంగ కడుపు నొప్పులు దొంగ తలనొప్పులు దొంగ విరోచనాలు ఇవన్నీ పిల్లలకి ఎప్పుడు వస్తాయి స్కూల్లోకి భయం మ్యాథ్స్ క్లాస్ అంటే భయపడి వెళ్ళేవాళ్ళు ఉంటారు సైన్స్ అంటే భయపడేవాళ్ళు ఉంటారు సోషల్ అంటే ఉడికిపోయేవాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఈ క్లాస్ అంటేనే భయపడిపోయి స్కూల్కి వెళ్ళడం మానేస్తారు తర్వాత ఏం చేస్తారు కొన్ని రోజులు అమ్మ నాన్న చూస్తారు నాలుగు రోజులు పోయాక ఏంటి ఈ రేపొద్దున ఈ అమ్మ ఒడిలోను ఈ పోతాయి ఎందులో ఇంకోటి ఏంటి ఇద్దరు అందరు పిల్లలకి ఇవ్వట్లేదు కదా ఒకళ్ళకే కదా అయిన తర్వాత మిగతా పిల్లల్ని ఏం చేస్తారు తీసుకెళ్లి పనిలో పెట్టుకుంటారు అంటే మనం కొత్త బాల కార్మికులు తయారు చేసి పెట్టినట్టు అవుతుంది ఉద్దేశం మంచిదే కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ కనుక సైమల్టేనియస్ గా సిస్టమేటిక్ గా చేయకుండా అక్కడ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకుంటానన్న వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చేర్చండి చదివిస్తానన్న వాళ్ళు అలా కాకుండా నేను ఇంకా తెలుగు మీడియమే ఉండదమ్మా మా దగ్గర అంటే ఏమవుతుంది ఆప్షన్ లేదు కదా ఆప్షన్ లేదు కదా అది చదవగలుగుతారా కొన్ని రోజుల్లో డ్రాప్ అవుట్ పెరుగుతుంది ఆ తర్వాత సమస్య పెరుగుతుంది లేదు ఈ ఫీజుల కోసమో డబ్బుల కోసమో ఉంటే ఉంచితే ఉంచినా కూడా వీళ్ళు అటు ఇటు కాకుండా అవుతుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి తెలుగు మీడియం లో చదివి ఇంగ్లీష్ లోకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కొంచెం సైకలాజికల్ గా ఫీల్ అవుతుంటారు కానీ అంటే మొహమాట పడుతుంటారు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి కానీ ఇంగ్లీష్ మీడియం లో చదివి తెలుగు చదివేటువంటి వాళ్ళు గెలగెల్లాడతారు అర్థం చేసుకోలేక దస్తుంటారు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు తెలుగు ఇష్యూస్ పేపర్ ఇచ్చినప్పుడు గెలగెల్లాడిపోతుంటారు వాళ్ళు తర్వాత వాళ్ళకి బాగా నాలెడ్జ్ ఉంటే ఓకే మనకి బాగా నాలెడ్జ్ ఉండేటువంటి వాళ్ళు పది శాతమే ఉంటారు మిగతా దాంట్లో అరవై శాతం మంది నార్మల్ వీళ్ళు బట్టి పట్టగలుగుతారు అర్థం చేసుకునేటువంటి లక్షణం ఉండదు ఏది ఇంగ్లీష్ లో అదే తెలుగులో అర్థం చేసుకునే లక్షణం ఉంటది దానికి ఇంగ్లీష్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే బాగుంటది 